Schönen Dank für die Gelegenheit, hier noch mal ein paar Worte zu sagen. Es ist etwas sehr Besonderes, Bundesminister der Finanzen zu sein. Und deshalb bin ich sicher, dass es auch mit einer gewissen Vorfreude verbunden ist, wenn Christian Lindner jetzt dieses schöne Amt und den ja auch für die Geschicke unseres Landes so wichtigen Titel führt. Denn da geht es schon um alles irgendwie und immer. Und das haben alle, die hier arbeiten, auch immer im Blick. Von meiner Seite aus deshalb ein großer Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ohne die wären wir alles nichts. Und Sie haben es geschafft, intensiv zu arbeiten in all den verschiedenen Bereichen des Ministeriums und überall im Land. Denn da gehören ja große, große Bereiche dazu, die jetzt gar nicht nur das Ministerium sind, jeden Tag ihren Einsatz zu zeigen und dafür zu sorgen, dass wir das hinbekommen, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben in dieser Zeit viele Dinge bewegt. Das ist in der Tat schon erwähnt worden, aber aus meiner Sicht muss und darf es noch mal unterstrichen werden. Die größte Herausforderung haben wir aktuell mit der Pandemie. Das ist eine große Herausforderung auch für den Haushalt des Bundes, für die Einnahmen, für die Ausgaben und ohne die Bereitschaft hier aktiv mitzudenken, wie wir das eigentlich hinkriegen können, eine große Krise zu verhindern für unsere Volkswirtschaft und für unser Miteinander, wäre das nicht gelungen. Dass hier solide gewirtschaftet worden ist in den letzten Jahren, auch schon vor meiner Amtszeit, das will ich gerne ausdrücklich sagen, hat dazu beigetragen, dass wir in der Krise mit aller Kraft gegenhalten konnten. Aber das bedeutet natürlich, dass das solide Wirtschaften nicht vergessen werden darf. Denn wenn diese Krise irgendwann mal hoffentlich vorbei ist, müssen wir ja bedenken, die nächste könnte kommen. Wann genau, wissen wir nicht, aus welchem Grund und was für Kraft sie von uns fordert, auch nicht. Aber wir müssen uns selbstverständlich darauf vorbereiten. Und insofern ist das auch der Auftrag für die nächste Zeit, dafür zu sorgen, dass wir es hinbekommen, dass wir die Reserven schaffen, die Stabilitätsbereiche organisieren, die wir benötigen, um immer handeln zu können, wenn es nötig ist. Und dass wir es gleichzeitig schaffen, die Zukunft zu gewinnen. Das bedeutet, den Klimawandel zu bewältigen und die Modernisierung unseres Landes zu schaffen. Ich danke dir, Olaf nicht nur für die sehr kollegiale Übergabe dieses Hauses und die Gespräche, die wir in dem Zusammenhang haben führen können. Ich danke dir vor allen Dingen für vertrauensvolle und konstruktive Gespräche zur Bildung dieser neuen Bundesregierung. Ich habe neulich öffentlich gesagt, und es stimmt, dass wir, auch ich selbst, dich noch einmal anders kennengelernt haben, mit deinem großen Geschick auch zuvor unvereinbar Scheinendes zusammenzuführen und einen neuen konzeptionellen Ansatz zu finden. Das hat diese neue, auf der Bundesebene erstmals gebildete Ampelkoalition ja überhaupt erst realisierbar werden lassen. Wir haben Projekte definiert für die nächsten vier Jahre. Und deshalb möchte ich als hier jetzt wirkender Minister dieses Ministerium verstehen als, wie ich es in der Bundespressekonferenz vorige Tage gesagt habe, als ein Ermöglichungsministerium, als das Ministerium, das die Vorhaben der künftigen Bundesregierung ermöglicht, und dabei zugleich die Verfassung achtet, sparsam mit den Mitteln, die die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler uns zur Verfügung stellen, umgeht und die fiskalische Stabilität nicht nur dieser Volkswirtschaft, sondern auch darüber hinaus Europas achtet. Ich komme in dieses Haus mit eigenen Vorstellungen und Ideen aber auch mit großer Demut und Respekt. Denn auch wenn man vielleicht zwischen Minister und Oppositionsabgeordneten unterschiedlicher Meinung war, habe ich größte Hochachtung vor der Professionalität und der Leistungsfähigkeit dieses Hauses und seiner Mitarbeitenden. Hier ist über vieles, viele Jahrzehnte gespeichertes Wissen über die Staatspraxis vorhanden. Hier ist das Wissen um viele Details unserer Volkswirtschaft abrufbar. Und deshalb, meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, komme ich mit den eigenen Vorstellungen, die man als langjähriger Parlamentarier hat, 
zugleich aber mit Neugier auf Ihre Perspektive. Und ich hoffe, dass ich von der großen, hier im Haus gespeicherten Kompetenz auch persönlich werde profitieren können.